بسم الله الرحمن الرحیم درس ما ادامه مینوی آفز بطن است خب من شروع درس خود از کمند پرنت پرنت یعنی چاپ کردن در نخست ما می موضوعات پرنت اولا ما باید است در داکومنت یک موضوع را مطرح کنیم بعد از این می در قسمت پرنت بالای پرنت کلک می کنیم فعلا همی ستپ را که ما مشاهده می کنیم ای از پرنت است اگر کدام مسج براتان داد همی ستپ نامد باز در صورت بیاین در قسمت ستار پرنتر ان فکس یکی از ستپ های پرنتر را که ما قبلا در ویندوز خانده بودیم باید از شما از اینجا انستال کنیم در او صورت باز براتان ظاهر میشه اگر همی ستپ هم در اینجا نباشه در هر جا که شما پرنت بگوین براتان مسج می تنیم بنی موضوعات مستطب براتان ظاهر نمیشه خب میاییم در قسمت پرنت بعد از این در نخست ما داریم نیم نیم وظیفهش ای است که اگر ما در یک دفتر هستیم چندین پرنتر باشه از اینجا نام پرنتر انتخاب میکنین وقت که اوکی کنین داکومنت هستان مستقیم در نمون پرنتر به صلاح چاپ میشه و یا پرنت میشه اکثر در دفتر ها چندین پرنتر هستن و در هر سیستم چند پرنتر رو میتونه که شیر شد و یا نستال شد که شما جنام رو انتخاب میکنین بعد از این داریم پیج رنج اگر آل انتخاب کنیم آل به منظور از این که یک دو ده صد یک ازار ورخ هم اگر در داخل داکومنت تون باشه آل انتخاب کنین مکمل داکومنت رو برتون پرنت میکنن و اگر تاور مثال ما چند صفحه باری فعلا ما طرف سکرول بار متوجه شویم اوجه بیستا سه صفحه داریم ما میخواییم از بین 23 صفحه فعلا در صفحه چندم هستیم؟ نوم میخواییم صفحه نوم چاپ شود موضوعاتی که رابطه به افغانستان نشته است در این صورت چطور میتونیم این عمل انجام بدیم؟ تنها از بین اما قدر صفحه که هست مطبیعات همی یک صفحه که رابطه به افغانستان نشته شده ای چاپ شود در این صورت فعلا در این قسمت پاان براتان میگه 23 صفحه در مجموع داریم و در صفحه نومش قرار داریم میاین کرسر اول میگذاریم قبل از اینکه داخل پرنت شویم کلک کنین بالای مو صفحه بعد از این در پرنت بعد از این برش میگیم کرنت پیج کرنت پیج در صفحه کرسر گذاشتگی باشد تنام یک صفحه را براتان پرنت میکنم و اگر ما فعلا در مجموع همین 23 صفحه که در مجموع داریم می خواهیم که از بین 23 صفحه 5 صفحه مختلف پرنت شود مثلا صفحه اول صفحه 8 صفحه 18 صفحه 20 چند صفحه مختلف است تو میتونین پرنت کنین از به شماره مختلف پس ما این در قسمت پرنت بعد از این ما برش میگیم پیج میگیم مثلا از این بین 23 صفحه صفحه دوم کاما صفحه هشتم کاما صفحه پانزده هم کامه صفحه بیست پس کامه میگذاریم در مجموع از بین بیست سه صفحه چار پنج صفحه یا چار صفحه مختلف هم میتونیم برم و اگر آلا بگیریم عمومی اگر آلا بگیریم ایجا ما داریم کاپیز نمبر آف کاپی را میگیم دو بیست سه صفحه یا بیشتر یا کمتر اگر باشه یک دفعه از یک تا بیسته پرنت میکنه باز که تکمیل میشه باز دست شروع یعنی از یک تا بیسته برابار دو پرنت میکنه اگر ما اینجا بگویم در دفعه میشه که در دفعه نیاز به فوتوکاپیش نیزه با این مانا اگر در دفعه انتخاب کنم در دفعه از یک تا بیسته براتان پرنت میکنم اگر همین رقم کردن پیج همون صفحه کارسر رو گذاشته این را میتونین که چند کاپیش ضرورت دارین از کاپیز استفاده میکنم بعدن کلیت اگر چک باشن چی میکنه و اگر هم چک باشه اگر هم چک باشه از هر صفحه تکرار هم دو دو صفحه چاپ میکنه چه رقم صفحه اول با صفحه اول پرند میشه دو با صفحه دو به شکل پرند میکنه و اگر چکش کنیم دسته بسی بیا دو سه چار و فرق بین از این و اگر نمبر آف کپی را دو بگیریم چی است کپی نمبر اگر نمبرش دو باشه باز از یک تا بیس سه مسلسل تکمیل میشه باز شروع میشه از یک تا بیس سه و اگر کلیت هم چک باشه بازی به با شکل نیست اگر بیسته صفحه دارین هم زمان دو دو صفحه رو برتان یک چیز پرند میکنه یک یک دو دو بیشه کن بعد از این داریم پرند وات در اینجا ما اگر کلک کنیم در لیز بعضی چیزهایی داریم که رو ما در مینوهای بدی میخوانیم چون از این منظور ما از این جفته پرند وات یعنی چی رو برتان پرند کنم 
یعنی موضوعات که ما بعدا بخونیم تاونه مثال مثل کی هستا یعنی مثلا داکومنت پراپرتیز ای داکومنت پراپرتیز در ایجا هستن برافظ بطن میم در خدمت پریپیار این ایجا ما داریم بنام موضوعات که بعدا میخونیم با شما میتونیم به شکل جلوگانه ای را پرنت شد بگیریم خب فعلا در ایجا داکومنت انتخاب میکنیم در داکومنت و و و, و در پرنت ببینیم که ای آپشان هایی که یال در ایلی سکس ای چی میکنه فعلا 23 صفحه داریم در مجموع میخواییم ای 23 صفحه پشت روی چاپ شوند تقریبا اگر فعلا این در مستقیم پرنت کنم 23 ورقه در بر میگیره و اگر بخوایم پشت روی چاپ شوند 13 ورقه فعلا در این صورت ما چطور بتانیم که پشت روی چاپ کنیم بیاین در آفیس بطن پرنت بعد از این میگا آیا میخوایی آل پیج این رینج اگر آل انتخاب کنیم بازم و 23 ورق مستقیم هم 23 صفحه گذاریم در 23 ورق چاپ میشه اگر پشت روی منظور ما باشم میگم نو اول صفحه تاقه پرنت کنم صفحه تاق مثلا یک سه پنج هفت نو به میشکل یازده و غیره پرنت میشه شما ورقه که در پرنتر میگذارین چطوری می تانه بفهمه که صفحه اول دو هم سیم بختره داخل داکومنت فکس هست سک صفحه اول در تقریبش صفحه جفت هست این باز پرند نمی کنه اگر آت پیچه بگیریم باز مستقیم هم بعد از این صفحه تاق یعنی صفحه سیم باز پرند می کنه شما پرند ورقی که در تری پرندتر از تری هم پرد نوس را می گند که ورقا در اشمان نگیست وقتی که این از او طرف پرند می شن به این شکل فکر کنین این پرندتر هست ورقا را مانده صفحه تا خزی طرف پرند شد در آمد باز شما این رشی میکنین میچر خانه میره به شکل از این که چپه به مجای که ورقای های پرند ماندگیست در روژه باز مگذارین همین چیز پرند شدگی را باز که گذاشتین مثل که اگر ما بیایم در مینوی پرند اگر آت پیج انتخاب کنم ای آپشن اولین ورق را که پرند میکنه صفحه اول است باز بعد از او صفحه سه هم باز پنج هم. اینال پس پنجه و مهفته و مشتون بلاخره یک در آخر قرار گرفت یا نگرفت اگر ما ایره بچرخانیم پس در تری پرنتر بانیم یک در کجا می در بالا قرار می گیرم وقتی که پیندی رو مچرخاندیم دوباره در پرنتر می گذاریم باز برش می گیم ایون پیز باز ایون پیز یعنی صفحه جفت باز مستقیم هم خود پرنتر صفحه دو چار شش هش ده دوازه به شکل صفحه جفت براتان پرند که به می اساس او را ما که وقتی که به شکل سرشپه گذاشتیم در پشت سر صفحه اول صفحه دومه باز بعد از صفحه اول صفحه سه اوم است که جفتش در قبض او پرند میشه صفحه چهارم به این شکل شما در پرندتر ها میتونین صفحه جفت تاقه یعنی پشت روی پرند کنین او پرندتر های دیگه است که در مطبعات است که به همزمان پشت روی چاپ میکنه این فقط در پرندتر های معمولی مثل همی ایچ پی آی در خانه در دفعات رای کوشه باز اگر منظور تان از تمامانش در میگ روی ورق چاپ شد و باز در اصورت آل پیتز اندرنج انتخاب می بعد از این در اینجا ما داریم زوم پیتز پرشی میگیم چند صفحه میگیم مطبیات از یک تا شانزه صفحه رو میتونیم در یک شیت چاپ کنیم مثلا میگیم مطبیات چار صفحه فور نه از این که در چهار صفحه فور پس چاپ شوند یعنی چهار صفحه فور در یک شیت که مثل اخبار از چاپ شوند اگر چهار صفحه فور در یک صفحه فور چاپ شوند پس خوانده نمیشه منظورش یعنی مثل اخبار یا مثل ورقایی که از صفحه فور کرده کلانتر است اگر بگویم دو صفحه باز در صورت دو صفحه که در داکومنت ورد است چیزی که در, صف... در پرنتر ماندگی است من ورقای کلانتر از صفحه فور کرده باز مستقیم هم او پرنترهای است که فکس است و چارتای کلان رو پرند میکنن اما دو مطبیات صفحه فور در یک چار برتان پرند میکنن ایلا شانزه یا باید از چارتای شمه قدر مثل اخبار وره کلان باشن که چند ورق ما میتونیم در یک شید چاپ کنیم که ما اکثرا در استاندرد کارهای بیشتر یک سفره در سکیل تو پیپر سایز باید از در صفحه ای فور چاپ کنیم ای فور یکی از سایز های استاندرد است که یعنی کارهای 90 در سال انجام میده دیگه ورقه یک مثلا ای 5 مثلا نصف فکر کنین نصف از صفحه ورقه ای فور است و تمام نامه که شما در اینجا میبینین یکی از نامه های استاندرد بین الملل در ورقه است هر نامه در اینجا است مطابق از اون ما ورق داریم در بازار دنیا که استفاده قرار میگیره با نامه های بیشتر از این 
در جایی که مثل که اخبار چاپ میشه و مثل که مدبس هم زیادتر استفاده میکنن فقط کارهای دفاتری و کارهایی که در خانه و مثلا یعنی کارهای 90 درصد صفحه ای فور هست باز اگر این صفحه ای فور رو بگیرم باید از پیچ ون باشه یعنی یک صفحه ای فور دم یک باره چاپ شده اگر باز گفتین شش صفحه ای فور باز نمیتونین در ای فور پس بگیریم باز باید از سایز ورقش تبدیل کنیم به این شکل میتونین عمل انجام بدیم و اگر بخوایم که این را لاک کنم امی قسمت که پیس پرشید و اسکیل تا پیپر سایز است تا ای که کس تغییرات وارد نکنه باز برش میگیم منوال دپلکس وقتی منوال دپلکس چک باشه ایجا لاک شد یعنی این ارگاه مانا میتونیم تغییرات وارد کنیم تا ای که با مشکل موجه نشه بعد از این داریم پراپرتیز اگر ما در ایجا کلک کنیم بعد از این در لی اوت ما اورینتیشن پورتریت لندسکیپ پیج آردر فرانت تو بک اور بک تو فرانت ما این پیشتر هم در روی خواهدیم آد پیج هم ایون پیج که جا ما میتونیم فرانت تو بک هم بک تو فرانت که صافی جفتو تا قصدی جا میتونیم اورینتیشن که پورتریت به شکل ورتیکل ایجا ما مصفر رو ببینیم در ایجا و لندسکیپ هم به شکل اوریزنتل ستش میکنن اصلا این کار بردای بیشتر از این ما در قسمت مینوی پیج لی اوت این ایجا ما مطرح میکنیم مثل پورتریت لندسکیپ جای اساسیش در بیشتر مطرح میکنیم و بعدا در مینوی آفیس بطن پرنت خب پیپر کوالتی اما خاصیت ورقتا رو میتونیم نزیشن البته در هر جای نیست این مطابق هم پرنتر که نسال کردیم فعلا از من موشپی دو هزار سی اما ستاپش هم نسال کردیم این مطابق از او زایر شده در اینجا اکثر هم میتونیم کوالتی ستنگش هم مثلا بیست بگیریم بیست اگر ما کدام رنگ یا کدام فارمت را در اینجا داشته باشیم به این شکل ما این را میخواییم اگر رنگ بتون بعدا پرنت بیست گاز امو رنگ که در داکومنت دانه است مستقیم هم امو رنگ به شکل سندردش پرند میکنه یعنی کاترج بیشتر هم مصرف میکنه خب اگر نارمال ها بگیریم رنگ که در داکومنت دانه است یعنی به شکل تیستر نه تیستر و نه زیفتر به شکل نارمال برتان و درف چی میکنه امو رنگ که در امو, امو رنگ زر در ما در داکومنت میبینیم او رو پرند نمیکنه صرف رنگ را بردان پرند میکنه که رنگ تکس است مثلا اگر رنگ تکس تکس سرخ باشه اما رنگ تکس می اما چیزی که در بگراوندش اصول بردان پرند نمیکنه و اگر کاستوم ایج انتخاب کنیم در این صورت در کاستوم باید است خود ستینگ پرنتر در اینجا باز فعال باشه که ستینگ خود تا میتن رنگش کم و زیاد کنیم در اون صورت پرنتر باید است موجود باشه کاستوم با منظور از اینکه خود تا تغییرات وارد کنیم و اگر بگیم بلک اند وایت مستقیم هم میگم امو رنگ که در داکومنت هست هی چاپ نشه این رنگ ها زیادتر از خاطر کاترج بیشتر کار برداره کاترج های مصرف شده کم یا زیاد اگر بلک انوائی تا بگیرین امی داکومنت که رنگ هم داره با سیاه و سفید براتان پرنگ میشه و اگر بگیم کلر به رنگ استندردش این ستنگ ها اکثر در خود هر پرنتر که نسال کنین در ستپش ست است و بعد از این داریم فایند پرنتر فایند پرنتر در زمان میتونیم از استفاده کنیم که در نتورک باشیم یک پرنتر از در منزل دو می خواهیم کود در منزل اول انسال کنیم فعلا ما چون از در نتورک نیستیم در سایز که ما در نتورک باید است بخوانیم چون توی باز یک پرنتر شیر میشه باید هم بیتره دیگه بالای فایند پرنتر کلک میکنیم بعد از این میگه در دایرکتری سرویسس از کرنلی این اولی برخوف تبیس ما فعلا کدام ارتباط نداریم کدام پرنتر شیر باشه اگر شیر می بود این مسیج برتان نمی داد خودش سرچ میکرد که یک دو سه چار یا بیشتر پرنتر ها را نمایش برتان می آورد که یعنی شیر است و در ضمن اگر از این طریق دریافت نمیشه باز می تانین نیم لوکیشن و مدل پرنتر تانه بگوین یعنی نام پرنتر لوکیشن هم می که در کدام پی سی است در نتورک نام همو کمپیوتر هم و مدل پرنتر هم میتین میشه ده پرنتر باشه شما مودلش هم میتین که ضرورت دارین و بعد از اون وقتی که باز برش بگوین فایند نو امو پرنتر چون از ما متاخن هستیم که انستال هست در منزل دو یا سه مستخیم برتان دریافت میشه البته در سان و شکل عملیش 
ما باید از در نتورک دسترسی بیشتر داشته باشیم تا بتانیم که یک پرنتر را شیار کنیم بعد ازی داریم پرنت و فایل پرنت و فایل وظیفه شی است اولا اگر ما بیایم این فایل را سیف کنم در دیسکاپ تا ورم سال مای فایل بعد ام میگیم سیف خب فیلان دی به شکل امول امو ایکانش به شکل داکومنت وورد است اگر این را به شکل پرنت فایل ساب کنیم نه این در قسمت پرنت بار از او پرنت فایل انتخاب میکنیم اوکی با سیف آمد از طریق پرنت فایل منظور ما نیست که سیفش کردیم یک نام برش میتیم بعدا میگیم اوکی و فارمت دیگه که ما به نام آل ساب کردیم هیچ کنم آیکنه نداره این آیکنه اکثر هم نو فارمت هست هیچ زیر نمیتونه بشناسه اگر در این آیکنه بالا به نام آی فایل دبل کلک کنیم در داکومنت ورد باز میشه و در پایانش باز کنیم مستقیم هم وقتی برش بگیم اوپن ببینیم چیم عمل را انجام میده میگا سلیک در پروگرام فرام الیس میگا میخوایی که همی آیکن را باز کنید در کدام پروگرام منظور از این است وقتی که از پرنت فایل استفاده کنیم شما ایرا میتونید که غیر از پروگرام ورد در پروگرام های دیگه ایرا باز کنید اوی که دور ثبت شده مستقیم دور باز میشه و ایرا از طریق از این وقتی که نال اوکی کنم تماما پروگرام ها برطان اینجا زایر میشه به این شکل یعنی میگه در کدام پروگرام میخوایی که بازش کنید این شکل کنورت به خود میگیره مستقیم مر پروگرام ازش انتخاب میتونی اوکی کن دمو پروگرام برتان باز میشه خب بعدا این بود وظیفه پرنت اگر بگویم کویک پرنت به شکل از این ما میتونیم عمل انجام بتیم مثلا امو عمل را که قبلا ما در درفت برتان گفتم وقتی میگیم کویک پرنت میشه یک داکومنت ما باز دارای یک فارمت باشه یعنی دارای رنگ اگر با امرا با رنگ پرنت شوه وقت زیاد را زایی میسازه تا چون از چون به خاطر اینکه رنگ هم است وقتی کویک میگیریم اون پیشتر که ما درفت اشاره کردیم به شکل بلک اند وایت و به شکل وقتی بلک اند وایت بود رنگ نباشه زودتر براتون پرنتش میکنه همون شکل درفت چی از انتخاب کنیش چی شارکتش در اینجا و بعد از این در قسمت پرنت یک چیز دیگه که چه باید از قابل بس قرار بگیره خب خود آپشن ما باید از پیس و پیس اسپیشال بخونیم در صورت که پیس با پیس اسپیشال فهمیدیم باز اوجه بعض آپشن هایی که در اوجه ارتباط داره مفهوم گرفتیم باز بر ما آپشن چی میگه چی را براتون پرنت کنم و چی را پرنت نکنم بسیار یکی از موضوعات مهم آپشن هستن باید از ما اینجا قسمت همین کلیپ بورد بخونیم مکمل دوباره باز اینجا براتون مثال آپشن میتونم بعد از این دریج ما داریم پرنت پریویو پرنت پریویو وظیفه چی است ما یک صفحه ای فور را نشر میکنیم یا دیزاین میکنیم میخوایم به شکل برا ما ظاهر شده که پیش از اینکه پرنت کنیم تمام ما مستنگی که در صفحه فور شده باید از پیش از پرنت ببینیم که با کدام شکل دیزاین شده آشی صفحه چقدر است یا مو دیزاینی که در مجموع شده تو فکر کنیم هم صفحه فور در داخل استون براتون به شکل کامپلیت یا هول پیج براتون نشان میده در این صورت هم از جمعی تنین پرنت پریفیو را بالایش کلک کنیم هم یک سفر را به شکل مکمل نشان داد این به این منظور یعنی چیزی که نمیشه دیده میشه وقتی پرنت هم کنیم در چاپ هم در صفحه فور نشان داد بخاطر همی صفحه که فیلن زایر شده این خودش صفحه ای فور هستن و اگر شارکت از این را بخواییم که انجام بتیم بالای یا بیلیس کلک میکنیم به نام کستومایز کوک اکسس تول بار بعد از پرنت پریویو کلک میکنیم براتون زای میشه خب بعض آپشن ها داریم داریم اگر بگیم پرنت بالاش کلک میکنیم امو آپشن هایی که قبلا مورد مطالعه قرار دادیم میتونیم استفاده کنیم اگر بگیم آپشن آپشن بعد از ختم بیشتر یک اشاره کردم در صورت پیس و پیس اسپیشال بخونیم بعد از این مرجنس ما میخوایم می آشی های سفر تغییرات یعنی کمتر و زیادتر بسازیم آشی سفر یعنی خب خود آشی سفر اگر ما مطرح میکنیم یعنی یک سفر نباید به شکل 
نوشتا شوا اینا لو وقت که ما پرنت پریویو میکنیم می خواهیم ماشی صفحه زیر درست بسازیم همین فاصله که در چهار اطراف صفحه دیده میشه این ماشی صفحه میگه از اینجا میتون دیگه کمتر و زیادتر بسازیم می خواهیم از چهار طرف تاپ باتم لفت و رایت نیم اینچ باشه فعلا کلیک کنم از چهار اطراف نیم یعنی کمتر زیادتر شما میتونین از اینجا قرار بدین که خود مرجنس یعنی در مجموعه پیج تا تاپ پیج مطرح شده وقتی که ما بالاش کلیک کنم در این پیج تا پیج ستا بر ما ظاهر شد البته خود پیج ستا پا به شمول آپشن های بیشترش چون از این کجا شارکت هستن جای اساسیش در اینجا هست پیج لیاوت اینجا ما داریم به نام پیج ستا کلک میکنین این در اینجا مطرح میگیرین با آپشن های بیشترش کجا البته شارکتش هستن بعد از این تماما نمی موضوعات سایز اورینتیشن مربوط پیج ستا پسته اما لندسکیپ و پورتریت یعنی ورتیکال و رزونتال از جا میتونین قرار بتین و همچنان از طریق پیش ستا این اینجا ما داریم به نام اورینتیشن و سایز که شارکتش در روش قرار بارد بعد از اینجا داریم زوم زوم با منظور از این ما میخواییم پرنت پریویو کردیم نشتای شد درستر بفهمون به این صورت زوم میکنیم بالای زوم کلک میکنیم میگم دو ست فی ست زوم باشه. دو ست فی ست زوم شد این البته در چاپ باز به این سایز پرنت نمیشه منظور ما از خاطر دید است اگر بخوایم باز پرنت سکنین وقتی که بگوییم کلوز پرنت ریویو کدام سایز باز مطرح میشه سایز یازده یعنی در چاپ نهه از نگاه خوردی و کلانی نشته فقط زوم به خاطر دید است و اگر ما بیایم در اینجا بالای زوم میتونین صد فی صد افتاد پنج فی صد به مختلف میتونین استفاده کنیم بعدا در قسمت زوم ایجا ما داریم پیج وید سعی کنین طرف راست صفحه هم خالی گاز و طرف چپ صفحه هم میخواییم صرف برابر یک صفحه زوم شده از طرف لفت رایت وقت که اوکی کنیم زوم شد برابر لفت رایت صفحه بعدا اگر ما در ایجا بیاییم زوم تکست وید از امون قسمت که نشته ختم شده به طرف راستش خالیگاهی بیشتر و تکست که شروع شده به طرف چپش خالیگاهی بیشتر منظور ما از مد نشست بیشتر از صفحه بود حالا میگم زوم بسازش برابر امون طرف چپ که به طرف راست تکست و به طرف چپش هسته اوکی کنیم برابر تکست زوم شده یعنی ما واضح تر میتونیم بخونیم و اگر در ایجا بیاییم بگویم هول پیج میگم یک سفر مکمل زوم کن اوکی میکنیم یک صفحه مکمل نشان داده شد به طور مکمل و اگر چندین پیج داشته باشیم طور مثال چند صفحه است میخواییم چند صفحه رو در مجموع نشان بدن باز در این صورت زوم و برش میگیم منی پیز وقت که اوکی کنیم چقدر صفحه که از برتان از یام که بیشتر باشه پیش تا نشان می دارد. و بعد اینجا داریم پرسنت ما می خواهیم که در مجموع می یک سفره خودم به انتخاب خود زوم شه زیادتر بسازم باز می آین در اینجا می گیم باشد طور مثال سی سفر بعدا اوکی زومش سی سفر شد فقط این کدام کاربورد دیگه را نداره صرف به خاطر دید استفاده میشه و بعدا شارکت زوم در این قسمت پایان است به نام زوم اوت نشته است از اینجا میتونین زومش خورتر و یا کلانتر بسازید بعد از این زوم چی از اینجا صد فیصد انتخاب کنین و چی از این قسمت این بالا شارکت هایش است یا داریم وان پیج و تو پیج اگر وان پیج انتخاب کنم زوم کرد یک پیج اگر دو پیج باشه تو پیج انتخاب کنیم دو سفره براتون زوم میکنم پیج وید در زوم میاییم اینجا ما خواندیم منام پیج وید شارکتش در اینجا نیست و بعد از این داریم شو رولر شو رولر چی میکنم فعلا وان پیج انتخاب میکنم فعلا چک است اینجا خطکش نشان داده شده اگر این آپشن انچک باشه خطکش 
نیست اگر چکش کنیم خدکش داریم خدکش بدلیل از است که ما از همیجا میتونیم ماشی سفر را تغییرات ایش وارد کنیم برای ماشی سفر مثلا میگم از طرف لفت چقدر باشه این منوالی زیگر خودتون میتونیم از طریق خدکش به این شکل طرف چرما و صفشار بگی ماشی سفر که ستندردش کجا بود به نام مرجنس یعنی خدکش بدلیل های آشی سفر به کار میگم بعد از این داریم مگنفیر ما میخواییم که در تکس ایجا ما نوشته میکنیم به نام افغان اصلا منظور ما افغان هستن وقتی که ایجا ما زوم کردیم ایرا میخوانم فیلان ما کلک میکنم زومن و زوم اوت میشه اما وقتی که این تکس هم میخوانم نوشته است ایجا افغان حال فیلان افغانی نوشته است یعنی یه اگاه اضافه شده چطور کنیم که اصلا بسازیم اگر کلک کنم اصلا نمیشه زومن زوم اوت میشه اگر کلوز کنم از پیش من دور مثال فکر کنیم در وسط تکس بود غلط شد منظور باز شد سرچ کنم تا که دریافت شده چطور کنیم که عمل در خود پرنت ریویو تغییرات وارد شده در این صورت مگنفیر را انچک میکنیم در پرنت ریویو هم هستیم در اینجا میتونیم که تغییرات وارد کنیم یا یک چیز را میخواین اضافه شده به این شکل باشتن در قسمت تکس باشیم دوباره وقتی که مگنفیر را چک کنیم اینال پس چی میشه زوم این زوم این بعد از این داریم شرنگ وان پیچ فیلن کلوز میگیم مثلا ما یک متن داریم فعلا فکر کنیم ما دو صفحه داریم پرنت ریویو میکنیم تو پیج اما در صفحه دوم دو لاین است اگر ما این پرنت کنیم به خاطر دو لاین یک صفحه دیگه پرنت میشه ما میخوایم که این دو لاین هم شامل صفحه اول شد در این صورت ما برش میگیم شرنگ وان پیج پیش از این اول ببینیم سایز فعلا یازده است سایز سندرد نشته اگر ایجا برش بگیم شرنگ وان پیج و در روپان هم برای ما گفته دو پیش داریم در قسمت استاتیوز بارد وقتی که ای اپشن ها که کلک کنم بالایش حالا چند صفحه شد یک صفحه شد ای به ایمان ها که دو لاین زمینه صفحه اول شد البته همیشه با دو لاین سی لاین وقتی نیم صفحه بود خود تبیز از نامش معین است که نباید باز شده اینکه باختر سایزش خود میشه خانده نمیشه البته دو لاین یا سی لاین می باشه این حالا ای را که اگر کلوز کنم ایجا چند شد سایز؟ گرچه خود ما می دانستیم ده بسازیم مجبور چند نفر ما ترای می کنیم دو نیم می ساختیم ده می ساختیم تا کود صفحه اول تبیز او به شکل اتومات خود عجیز سام و بعد از این پرنت ریویو ایجا ما داریم نیکس پیج اگر ما چند صفحه داشته باشیم با هم پیج انتخاب می کنم کنیم بگیم نیکس پیج صفحه بعدی میشه که چیز را ما بخوانیم پریویوز صفحه قبلی هر با بخوانیم کلوز پرنت پریویو را کلوز یعنی بسک و پرنت پریویو را یا از جه خارش هاییم بالاش کلک کنیم پس داخل داکومنت شدیم میتونیم میگم موضوعات که در مینو هست مطرح کنیم از نگاه دیزنگ ای بود درس موضوعات آفز بطن و پرنت تا ختم پرنت پریویو درس ما میجه به پایان میرسن و ادامه شنشالا بعدا مورد مطالعه قرار می